ഞാൻ പോട്ടെ വിട് ആ ലഡു വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്ത പൈസയും പോയി അമ്പിളിയെ ആ പശു വരുമാനത്തിന്റെ പരിപാടി വേണ്ടോ അവസാനം ടി വിയിൽ വരുമ്പോ കാടിപ്പാത്രം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ആർക്കായാലും സന്തോഷല്ലേ തോന്നിയത് ഞാൻ ഇനി പുറത്തൊരാളുടെ മുഖത്ത് എങ്ങനെ നോക്കും ഇപ്പൊ തുടങ്ങും കൂട്ടുകാരൊക്കെ വിളിക്കാൻ അവരോടൊക്കെ എന്താ പറയുന്നത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാ ചേച്ചി സൗന്ദര്യം എനിക്ക് പണ്ടേ ഒരു ശാപമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളതാ ചേച്ചി എന്നോട് എന്തിനാണ് ചേച്ചിക്കാരെയാണ് <laughs> 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 ചേച്ചി ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം അമ്പിളിക്കോട് പറഞ്ഞിട്ടേ അടുത്ത ആഴ്ച ചേച്ചിയുടെ ഒരു പരിപാടി വെക്കാം ഞാൻ കൂടെ നിൽക്കുന്നില്ല എന്റെ പൊന്നോ ചെയ്തെടുത്തോളം മതി ഇനി എനിക്കൊരു പ്രോഗ്രാമും വേണ്ട സെലിബ്രിറ്റി ആവണ്ട ഞാൻ ഇവിടെ ഉള്ള പാചകം ചെയ്ത് എല്ലാവർക്കും വെച്ചു കൊടുത്തോളം ചേച്ചിക്ക് എന്നോട് ദേഷ്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ ഇല്ല പിന്നെ ഇങ്ങനെ കരയല്ലേ ചേച്ചി അങ്ങനെ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വരികയാണെങ്കില് ചേച്ചി എന്റെ കൂടെ അപ്പൊ നിന്നോ ഞാൻ പറഞ്ഞോളെ ഇത് എന്റെ ചേച്ചി ആ ചേച്ചിയുടെ കൈ ആ ടി വിയിൽ ഇടക്കിടക്ക് വന്നു പോയെന്ന് എന്റെ കൈ മേടിക്കരുത് ചേച്ചിയുടെ കൈ ഇടക്കിടയ്ക്ക് വന്നു പോയി സെലിബ്രിറ്റി ഷാഹിന അതെ കൊള്ളായിരുന്നു എന്തായാലും ആണോ അതിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് മൊത്തം ചേച്ചിക്ക ഓ എന്റെ മരുമോളെ ടി വി കാണാൻ കൊള്ളൂല അവളുണ്ടാക്കി വിഭവം കൊള്ളൂല ക്യാമറ നന്നായില്ല ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നന്നായില്ല അങ്ങനെ ഒരു നൂറ് കുറ്റം കുശുമ്പാണേ എന്നിട്ട് അമ്മ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലേ പിന്നെ ഞാൻ പറയാണ്ടിരിക്കോ ഞാൻ പറഞ്ഞ അടുത്ത ആഴ്ച നീ അഭിനയിച്ച സീരിയല് ടി വിയിൽ വരുണ്ടായില്ല എല്ലാം നന്നാവും പറഞ്ഞു ചുമ്മാ ഒരു മനസ്സുഖം അങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെടി മനസ്സുഖം പിന്നെ ദേവി എന്താണ് ചായ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പോയി ആ എടി ഇന്നലത്തെ കാര്യത്തിൽ അവൾക്ക് വിഷമണ്ടോ 
പിന്നെ വിഷമം കാണാതിരിക്കും അമ്മ പിന്നെ ഞാനത് സംസാരം ശരിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ നന്നായുള്ളു മോളെ ഞാനും കൂടി അവളോടൊന്ന് സംസാരിക്കാം അയ്യോ അത് വേണ്ട കേട്ടോ ഇനി അമ്മ പോയിട്ട് കൊളവാക്കൊന്നും വേണ്ട ഞാൻ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് മതി അത് മതി ആ ആ മോളെ ഇന്ന് ഉച്ചക്ക് അരി ഇടുമ്പോഴേ ദേവികയോട് പറയണം പങ്കിക്കും കൂടി കണക്കാക്കി ഇടാൻ എന്താ പങ്കിയാമ്മ ചോറിനാണ്ടാവാ അന്ന് ഉണ്ടാവുന്നാ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഇന്ന് പാർട്ടി പ്രവർത്തനൊന്നുമില്ലേ പങ്കി ഇന്ന് പാർട്ടി ഇന്ന് ലീവ് എടുത്തിരിക്കാന്ന് പറഞ്ഞേ ആണോ ഇങ്ങനെ സമാധാനത്തിനും സ്വസ്ഥതയിലൊക്കെ ഇരുന്ന് വയറ് നിറയൊരു ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് എത്ര നാളായി സമയത്തിനും കാലത്തിനും ഭക്ഷണം കഴിക്കാത്ത പ്രശ്നങ്ങൾ നിനക്ക് കണ്ടാലറിയാ എന്റെ ചെറുക്കന് മുട്ടിപ്പോയി കണ്ട മുഖം മടിയിരിക്കുന്നുണ്ടോ നേരത്തിനും കാലത്തിനും ഇനിയെങ്കിലും നീ ഒന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കട്ടാ എങ്ങനെ ചേച്ചി നമ്മൾ ഈ നാട്ടുകാരെ പ്രശ്നങ്ങൾ തീർക്കാൻ വേണ്ടി നടന്നട്ടെ ഒന്നും സമയത്തിന് കഴിക്കലൊന്നും നമുക്ക് നടക്കില്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ മറന്നു പോയ ദിവസം വരെ ഉണ്ട് അത് ഈ ദിവസം വങ്ങിയാമ്മ ഞാൻ ഡയറിയിൽ കുറിച്ചു വെച്ചിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണിച്ചു തരാം കുട്ടി കേട്ടോ ഭംഗിയാ <laughs> 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 ഹലോടാ ഭംഗി ഇന്ന് മാത്രമാണ് നിനക്ക് എന്താ ഈ പാർട്ടി പരിപാടി ഉണ്ടാകരുത് ഇന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു കാര്യമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അറിയാ എന്താ പിന്നെ ഞാൻ അതങ്ങോട്ട് ഒഴിവാക്കി നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഏത് സമയവും തിരക്കും പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞാൽ പറ്റു കളിയാ അത് പറ്റാ നമ്മൾ മനുഷ്യന്മാരല്ലേ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനും മനസ്സിനൊക്കെ ഒരു റെസ്റ്റ് വേണ്ടേ അത് കാരണം ഞാൻ നങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു ഇപ്പോഴെങ്കിലും നിനക്ക് അത് തോന്നിയല്ലോ അത് മതി അപ്പൊ ഇന്നൊരു ദിവസത്തേക്ക് പാർട്ടിന്ന് രാജി വെച്ച് വന്നതാണ് അമ്മാവൻ എന്താ ഈ കുട്ടി പറയുന്നത് ഒരു ദിവസം രാജി വെക്ക് എന്റെ മോളെ ഞങ്ങൾ പൊതുപ്രവർത്തകർക്ക് രാജി ഞാൻ ചെയ്യൂല ഞാൻ ഇപ്പോ ഇന്നൊരു ദിവസം സ്വസ്ഥയും സമാധാനമായിട്ട് എന്റെ അളിയന്റെ കൂടെയും പെങ്ങളുടെ കൂടെയും നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ കൂടെയും സമാധാനമായിട്ടൊന്നും ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് കൂടണമെന്ന് വിചാരിച്ചു അതല്ലേ വേറെ ഒന്നുമില്ല വെള്ളവും ചെറുത്ത് ഇപ്പൊ നിനക്കേ ലീവ് എടുത്തിരിക്കാനായി ഞാൻ എന്തെങ്കിലും കുടുംബകാര്യം പറയുമ്പോ പാർട്ടി ആയി പാർട്ടിക്കാരിയായി ലീവില്ല അങ്ങനെ പറയരുത് കേട്ടോ ചേച്ചി എന്റെ തിരക്ക് കാരണം എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചേച്ചി പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ചെയ്തു തരാണ്ടിരുന്നോ അതില്ല എന്താ ഒന്നുമില്ല ഇതൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല തിരുമുടി ചോട് ചാറ് കൂടിപ്പോയി ആർത്തിയായി പോയി ചാറെന്താ വേണ്ട സാമ്പാർ കഴിക്കണ ഒന്നും വേണ്ട അല്ലാണ്ട് കൂടെ കഴിക്കുന്നി ആർത്തം കൂടി കഴിക്കണ എത്ര വന്നാലും ഈ ഹോട്ടൽ ഭക്ഷണമൊക്കെ ഒഴിവാക്കി അവനവന്റെ കുടുംബത്തിൽ ഇരുന്ന് രണ്ടു പറ്റി കഴിക്കുമ്പോഴൊരു സമാധാനം ഉണ്ടാകും ഒന്ന് വേറെ ഇനി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇതേപോലെ ലീവ് എടുത്ത് കുടുംബത്തോപ്പം ഇരുന്ന് അസ്രായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കും നിന്റെ തൊഴുത്തിന്റെ അവിടെ ഒരു മഴ അങ്ങോട്ട് പെയ്ത ആകെ ചെളിയാണല്ലോ ഒരു മണ്ണ് വെച്ചിട്ടൂടെ അവി
അല്ല അമ്മാവനും കണ്ടു പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അവിടെ മാർബിൾ ഇരിച്ചരാ എന്റെ എന്തിനൊന്നും പറഞ്ഞ ചക്ക അപ്പൊ തർക്കുത്തരം പറയും അല്ല അപ്പൊ അമ്മാവന്റെ റെസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞോ റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ ഞാൻ എന്താ പ്രസവിച്ചെടുക്കുക അതല്ല അമ്മ പറഞ്ഞു തിരക്കിട്ട ജീവിതത്തിനിടയിലേ മനസ്സിനും ശരീരത്തിനും റെസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇന്ന് റെസ്റ്റ് എടുക്കാണ് അയ്യോ ഇതാണ് ചേച്ചിയോടൊരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് മൈക്ക് കെട്ടി വെച്ചിട്ട് നാട്ടുകാരെ മുഴുവറിയും ഓ അപ്പൊ അമ്മാവന് ഞാൻ നാട്ടുകാരനാണ് പോലെ എന്നല്ലട പൊട്ടം ചങ്ങര പറഞ്ഞു ആ എന്തായാലേ അമ്മാവനൊന്നും റെസ്റ്റ് എടുക്കണമെന്നല്ല റെസ്റ്റ് ഇൻ പീസ് എന്ത് ഇംഗ്ലീഷാ നിനക്ക് ഇംഗ്ലീഷിലൊക്കെ നല്ല പരിജ്ഞാനമുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാ പക്ഷെ അത് എന്നോട് എടുക്കണ്ട കേട്ടോ അമ്മാവൻ പിന്നെ എന്തിനാ എന്നെ കാണപ്പം കണ്ടു വന്നാ പോരാ എടാ പുണ്യ ഞാൻ ഈ നേരം വെളുത്ത് വൈകുന്നേരം വരെ പാർട്ടിയുടെ കാര്യങ്ങളായിട്ട് ഇങ്ങനെ നകറങ്ങലല്ലേ പിന്നെ ഇപ്പൊ ഒരു ദിവസം ഒന്ന് ലീവ് എടുക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു ഏ അപ്പൊ എന്നാ ഈ പകൽ വെളിച്ചത്തില് നിന്റെ മോന്തായെന്ന് കാണാലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കേറിയതാ അത് നന്നായി ഇന്ന രമണിനെ നന്ദിനെയൊക്കെ കാണാൻ അമ്മാവന് തോന്നിയല്ലോ സന്തോഷായി അത് നീ എന്നെ ഒന്ന് ആക്കിയതാണോടാ പുണ്യെ അല്ല സത്യായിട്ട് പറഞ്ഞ അല്ല അപ്പൊ അതൊക്കെ പോട്ട എന്തപ്പോ പശുവിന്റെ കാര്യൊക്കെ എന്താ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടോ പാലൊക്കെ എങ്ങനെയാ പാലൊക്കെ വെളുത്തിട്ട് തന്നെ എപ്പോഴും നിന്റെ തമാശക്ക് എനിക്ക് ഇഷ്ടായി പാലിന്റെ ലഭ്യത എത്ര കൊണ്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു ഞാൻ ഓ ലഭ്യത കുറവാണ് ഇനി അമ്മാവൻ കൂട്ടി തരുമോ ആ ഇനിയിപ്പോ നിന്റെ പശുവിന്റെ അകട്ടിലെ പാലും കൂടി ഞാൻ കൂട്ടി തരാം അല്ല കൂട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എന്ത് അമ്മാവൻ തരാനുള്ള പൈസ ഇടാണ് അയ്യയ്യയ്യോ ഒരു ദിവസം ലീവ് കിട്ടി സമാധാനത്തിൽ രണ്ട് വർത്താനം ചെക്കനോട് പറയാന്ന് വിചാരിച്ചു വന്നപ്പോ കാശിന്റെ കണക്ക് വളരെ മോശാട്ടാ പുണ്യത് വളരെ മോശാത് ആ മോശം തന്നെയാണ് കാശ് വാങ്ങിയിട്ട് തിരിച്ചു തരാതിരിക്കുന്നത് മോശ മോശം തന്നെ നീ പറയണത് മോശം തന്നെ നീ പറഞ്ഞത് അത് മോശല്ലേ എന്തൊക്കെ പറയണേ ഏടാ ഞാൻ കടം മേടിച്ചു കാരണം നിനക്ക് അത് ചോദിക്കാറായില്ലേ അതിനുള്ളൊരു അവസരം ഉണ്ടാക്കി തന്നാലും പറ പിന്നെ എനിക്ക് കുറ്റം നന്ദി വേണ്ട നന്ദി ഞാൻ അഥവാ നിനക്ക് കാശ് വേണം വെച്ചെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാ എന്റെ റൂമിൽ വന്നിട്ട് അമ്മാവാ ഞാൻ കുറച്ച് കാശ് കടം തന്നിട്ടില്ലേ അതിപ്പൊ കയ്യിലുണ്ട് ഇങ്ങനെ താഴെ ഇങ്ങനെ ഒരു മര്യാദ കണ്ടതിന് അല്ലാണ്ട് നിന്നെ കാണാൻ ഒരു സന്തോഷത്തിൽ ഈ തൊഴുത്തിൽ വരുമ്പോ ആ പശുക്കളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ട് എന്നെ മാനം കെടുത്തല്ല ചെയ്യാണ്ട് ചെല്ല് ഞാൻ റൂമിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് ആ നീ നീ വരണ്ട ഇനി അത് ഞാൻ തരില്ല ഏ ആ അത് തന്നെ എന്റെ കിട്ടില്ല നീ വരണ്ട നീ എന്തൊക്കെയാണ് മോശമായി വളരെ മോശമായി മഴക്കാലത്ത് വാട് ഇപ്പൊ ഇത് ചെയ്ത് വെച്ചാ പണി അങ്ങ് തരത്തില്ലേ ആ അമ്മ അത് കയ്യില് വെറുതെ പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കാത് കിള്ളിക്ക് എന്തായാലും വന്നല്ലേ അതെ ഷാഹിന അവിടെ അവളത്തുണ്ടല്ലോ ഇല്ല അവള അവിടെ ഒന്നും ഇല്ല അവളവിടെ പോവാനാ ഇപ്പൊ മാളൂരൂടെ കളിക്കുന്നുണ്ടാവും ഏ നല്ല മുരിങ്ങല്ലേ അല്ലെ ആമേ സാധാരണ പുഴു എല്ലാം കുത്തി കേടായിട്ടല്ലേ കിട്ടുള്ളൂ ആ ചുക്കിളി പോലും ഇല്ല നോക്കി നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുണ്ട് അതെ മഴ പെയ്തോണ്ട മോളെ പോയതാടി ഞാനേ ഇവിടുന്ന് ബോർ അടിച്ചപ്പോ കുമാരീച്ചിന്റെ അടുത്ത് പോയതാ ആ ബോർ അടിക്കും ബോർ അടിക്കും ശരിക്കും ബോർ അടിക്കും നിനക്ക് കാരണം അടുക്കളക്കര വല്ല ജോലിയും ചെയ്യണം ബോർ അടിച്ചപ്പോ അല്ല കുമാരീച്ചിനെ കാണാൻ കൊതിയായപ്പോ ചേച്ചിന്റെ അടുത്ത് പോയതാ അതെ ഇതെന്താടി പൊതിയില് ഇതോ ഇതേ കുമാരീച്ചിനെ കാണാൻ ഓരോരുത്തർ ചെല്ലുമ്പോ പലഹാരം കൊണ്ട് കൊടുക്കല്ലോ അതിൽ നിന്ന് കൊറച്ച് പൊതിഞ്ഞ് തന്നു കിട്ടതാ എനിക്ക് ഒന്നും ഇട്ടാണ് പിന്നെ അമ്മയ്ക്ക് ഒന്നും ഇട്ടാ കാരണം അമ്മ ഗർഭിണിയാണല്ലോ ഓടി കിടന്നു അയ്യടാ ഒരു സാധനം കണ്ടില്ലേ അതെ അമ്മയ്ക്കൊന്നും കൊടുത്തു വിട്ടല്ല അവൾ എനിക്ക് കൊടുത്തു വിട്ടാ അല്ലേ അയ്യ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കുമല്ല ഞാൻ എനിക്ക് എടുത്തോണ്ട് വന്നതാ എടുത്തോണ്ട് വന്നതോ എന്നിട്ട് നീ പറഞ്ഞ അവള് തന്നു വിട്ടാന്ന് അതായത് ഞാൻ എടുക്കുന്ന കണ്ടപ്പോ കുമാരച്ചി തന്നു വിട്ടതാ പിന്നെന്താ ഇത് മാത്രം എടുത്ത് വേറൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നോ ഉണ്ടായിരുന്ന ചേച്ചി അച്ചപ്പം കൊള്ളപ്പോ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആണോ ഇന്നത്തെ എന്താ എടുക്കാണ്ടിരുന്നത് നിർത്ത് ഇടി ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടല്ലേ അവൾക്ക് കൊണ്ടുകൊടുക്കണ്ടത് അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്
ഞാനൊന്നും കൊണ്ടു കൊടുക്കാനാ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ എല്ലാം എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടു കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ ഞാൻ അത് വിചാരിച്ച് ഞാൻ പോവാതിരുന്നാലോ അല്ലെങ്കിലേ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം നാളെ പോകുമ്പോ എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിക്കാം അമ്മ കാശ് പറഞ്ഞേ അയ്യടി കാശ് നിന്റെ കെട്ടിയോട് ചോദിച്ചാ മതി എന്റെ കെട്ടിയോണ്ടെ എന്തുണ്ടോ കൊറച്ച് കടമല്ലാതെ അതെ അതും കൂടുതാ എന്നിട്ടേ രണ്ടാളും കൂടി ഇന്നിട്ട് ഈ മുരിങ്ങല നന്നാക്കട്ടാ എന്തിനാ ചോദിച്ചോണ്ടേ കൊടുത്തത് ചേട്ടൻ എടുത്തിട്ട് കൊടുത്താ പോരായിരുന്നോ അപ്പോ തരൂല എന്ന് പറയണായിരുന്നോ ഞാൻ കിട്ടിയാ ബാക്കി അതെ നീ എന്തായാലും ഇനി പോകുന്ന സമയത്ത് അച്ചപ്പവും കൊയിലപ്പവും കൂടെ എടുത്തിട്ട് വരണം നാളെ പോകുമ്പോ ഞാൻ എടുത്തോണ്ട് വരാം അപ്പൊ ഇത് സ്ഥിരം പോവാനുള്ള പരിപാടിയാ ഉമാരേച്ചല്ലേ വേറെ കൂട്ടല്ലോ അല്ലാതെ നിനക്ക് ജോലി ചെയ്യാനുള്ള മടി കൊണ്ടല്ല എനിക്ക് മടിയൊന്നുമില്ല ബാക്കി അങ്ങോട്ടിരുന്നു ദൂത്തെ ബാക്കി അങ്ങോട്ടിരുന്ന് കില്ലി ഇടാൻ ചേച്ചി ഞാൻ കൊറച്ച് റെസ്റ്റ് എടുക്കട്ടെ ഇത്ര നേരം ജോലി ചെയ്തു അല്ലേ എനിക്കിത് കൂടുതൽ കഴിച്ചു വിടാം അതിനെ കൂടുതലല്ലേ കേട്ടോ നമ്മുടെ ഈ കുമാരീനെ വീട്ടിലേക്ക് കൂട്ടി കൊണ്ടുപോയപ്പോഴേ ഈ അവളുടെ പേരിൽ വരുന്ന പലഹാരൊക്കെ നനയ്ക്കുന്ന ഞാൻ വിചാരിച്ചേ പക്ഷെ ആയിന അത് നികത്തി കുമാരി കൊണ്ട് പോയെങ്കിലും അവിടെ മനസ്സൂടൊക്കെ എടുക്കണം എങ്കിൽ നല്ല സ്നേഹമുള്ള കുട്ടി മനസ്സൂടെ കിടക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ അപ്പുണി ഏത് സമയത്ത് അവിടെ അവൾക്ക് അവിടെ ഇവിടെ കൊറ പോലെ തന്നെ പതിവില്ലാതെ ആ വന്നോ അല്ല ഇതാര് എന്താ നേരത്തെ വീട്ടിൽ കയറിയാ നേരത്തെ വീട്ടിൽ കയറാൻ ഞാൻ ഒന്ന് പോയില്ലോടോ മാഷെ അതെന്തേ ഓഫീസ് പെയിന്റ് അടിയാ ആ കണ്ടോ ഞാൻ എന്നും കുളിച്ചൊരുങ്ങി പാർട്ടി ഓഫീസിൽ പോകുമ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് അതാർന്നു പ്രശ്നം ഇപ്പൊ ഒരു ദിവസം ആ വീട്ടിൽ ഇരിക്കാൻ അങ്ങോട്ട് തീരുമാനിച്ചപ്പോ അതായി ചോദ്യം ഏ എന്താ ഈ നിലയ്ക്ക് ഞാൻ ഈ പോണിലാട്ടോ ഇളകെ വിളിക്കും അതിരിക്കുക ഇടാ ചൂടാകാതെ അനന്തം വീട്ടിൽ വരുമ്പോ നിന്നെ കാണാറേയില്ലല്ലോ ആ അതാണ് അതിന്റെ സത്യം ഞാൻ നിങ്ങളെ കണ്ടിടുന്ന ദിവസം എത്ര വിചാരം നീ എങ്ങനെ എന്നെ കാണുക നീ വന്നു ഉടനെ നേരെ റൂമിലേക്ക് കയറി വാതിലടക്കല്ലേ നിന്റെ വീട്ടിലുള്ളവരെ കാണോ ഓ ഇനി ഇല്ലപ്പ ഞാൻ ഒരു തർക്കത്തിനില്ല നൂറായിരം പ്രശ്നങ്ങളുടെ ഇടയെന്നാ ഞാൻ വരുന്നത് അല്ല ഇതെന്താ ആ ഇത് ആ കുമാരിയുടെ അവിടുന്ന് ഓടുന്ന നല്ല രുചിന്റെ ഒരെണ്ണത്ത് കഴുകി ആണോ ഓ സാധാരണ വിടുന്നേ സാധാരണ വിടുന്ന അങ്ങനെയാണല്ലോ കൊണ്ടുപോകാറ് ഇതിപ്പോ അവിടെ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു തൊണ്ടുവന്നാ ഇത് ആയിരം പോയപ്പോ അവിടെ കൊടുത്താ എന്നാലും അങ്ങനെ നിങ്ങൾ എന്തെന്ന് പോവാതിരുന്നത് നിങ്ങളുടെ പാർട്ടിക്കാർ മുഴുവൻ അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ആ റോഡ് സൈഡിന് ഒരു കഷ്ടാന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാ വെറുതെ അല്ലാട്ടോ ഈ പൊതുപ്രവർത്തകർ വീട്ടിലിരിക്കാത്ത ഇതെല്ലാം ആളുകളുടെ സമീപനം അങ്ങനെ പൊറുതി മുട്ടിട്ട് ഇറങ്ങിയവരെ ഉപ്പാകെ അവരെ നിൽക്കുന്നുണ്ടാവുക ഇല്ലപ്പാ ഞാൻ നിർത്തി 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 പള്ളിയേ നാടകം കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഞാനും ഇതുപോലെ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം ബ്രേക്ക് എടുക്കുമായിരുന്നു അങ്ങനെ ബ്രേക്ക് എടുത്ത് ബ്രേക്ക് എടുത്ത് നാടകം നിന്ന് പോയി ഇപ്പൊ വീട്ടിലിരിപ്പായി അളി എന്റെ നാടകം പോലെ അല്ല അളിയാ എന്റെ രാഷ്ട്രീയം എന്നാലും മങ്ങാമാ നിങ്ങളൊക്കെ യോഗം തോന്നുമ്പോ കേറി വരാം തോന്നുമ്പോ ഇറങ്ങി പോവാം മാറ്റട്ടെ ഒന്നും എടുത്ത് കഴിക്കണാ ആ കഴിക്കാള ഞാൻ ഇനിയും സമയമുണ്ടല്ലോ ആ പങ്കിയാമൻ ഒരു ചാരത്തെ പങ്കിയാമൻ നേരത്തെ എണീറ്റോ ആ നേരത്തെ അങ്ങനെ എണീക്കണ്ട വന്നു എന്താ എവിടെങ്കിലും പോവാനുണ്ടോ എവിടെയും പോവാനൊന്നുമില്ല എന്താ അറിയില്ല ഉറക്കം ശരിയല്ല നേരത്തെ അങ്ങനെ എനിക്കും എന്താ ഇപ്പൊ ചായ തരാവേ ചൂടണ്ടേ എന്താ പലഹാരം അത് ചോദിക്കണ്ടോ ദോശ ആ രണ്ടാളും നേരത്തെ എണീറ്റാ 
ഡ്യൂട്ടിന്ന് അങ്ങനെയല്ല ഭംഗി ഞാൻ അറിയാണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഡ്യൂട്ടി തരംതിരിക്കുന്ന കീഴ്വഴക്കൊന്നും ഇവിടെ വേണ്ട അത് ഞാൻ സമ്മതിക്കൂല കുട്ടികളൊക്കെ വന്ന് കേറിട്ട് നാള് കൊറേ അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ടൊന്നുമില്ല ഈ അമ്മായിയമ്മ പോയി നിർത്തണം അയ്യോടാ ഞാൻ നോക്കോളാ അതെ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വേണം എന്നാലും ഒരു ത്രില്ലൊക്കെ ഉള്ളു ഞങ്ങളുടെ കാര്യം ഞങ്ങൾ നോക്കിക്കൊള്ളാട്ടാ നീ അതിൽ ഇടപെടണ്ട ഓ ഇടപെടാൻ പറ്റിയ ടീമ് എന്താ മേ നീ എന്താ പുറം പണിക്ക് നിന്നത് അടുക്കള കയറായിരുന്നില്ലേ ഇന്ന് അടുക്കള പണിയൊക്കെ ഷാഹിനിയാ ചെയ്യുന്നത് ഞാനാ പുറം പണിയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇന്ന് ഇവിടെ ആർക്കും തിന്നും കുടിക്കുന്നു വേണ്ടേ അടുക്കള പണി ഇവിടെ ഏൽപ്പിക്കുക ഇവിടെ എന്താ അറിഞ്ഞിട്ടാ അതന്നെ ഏതന്നെ 